Buona settimana e ben trovati per la prima edizione del telegiornale. In apertura una forte scossa di terremoto del quarto grado della scala Richter è stata registrata nelle prime ore del mattino di lunedì intorno alle 4 e un quarto nella provincia dell'Aquila ed anche nelle Marche. L'epicentro è avvenuto tra Monte Reale ed Amatrice. In precedenza un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2 era stata registrata e anche in provincia di Macerata. Non si hanno al momento segnalazioni di nuovi crolli. La cronaca italiana adesso due persone sono morte ed un'altra ferita in un tragico incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla statale 16 nel tratto tra San Severo e Foggia. Secondo gli accertamenti che sono stati fatti dalle forze dell'ordine giunte sul luogo dell'incidente pare che due auto si sono scontrate frontalmente. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore nella zona interessata, poi è ritornato in maniera normale si è svolta presso l'Istituto Tecnico Economico Alighieri di Cirignola in provincia di Foggia la presentazione del nuovo laboratorio televisivo web in cui faranno parte le classi terza e quinta della area grafica e comunicazione. Il taglio del naso alla presenza del sindaco locale mente del vicepresidente provinciale Cusmai. Lo stesso sindaco nell'intervista che ha rilasciato al nostro telegiornale è tornato sulla zona a traffico limitato cittadino di difendendo il provvedimento discusso in Consiglio Comunale una settimana fa e sottolineando anche i pro e i contro emersi nel dibattito. Il vicepresidente provinciale Cusmai ha sottolineato sempre nell'intervista concessa al nostro telegiornale che c'è l'esigenza di rivedere il piano provincia che per quanto riguarda il territorio non può essere soggetto a tagli indiscriminati per scuole e città. In chiusura la pagina sportiva il calcio rimane inalterato, il distacco di Roma e Napoli nei confronti della Juventus per quanto riguarda la lotta a Scudetto. Nella sesta di ritorno del campionato di Serie A i giallorossi di Luciano Spalletti hanno vinto con il punteggio di 4 a 1 contro il Torino mentre il Napoli è andato a vincere in trasferta a Verona contro il Chievo. Per quanto riguarda la lotta Europa, importanti successi per le milanesi, il Milan sulla Fiorentina per 2 a 1, mentre l'Inter a 10 minuti dalla fine a Bologna con il gol di Gabigol. In chiave salvezza, importante successo per il Pescara che batte 5 a 0 il Genoa, provocando l'espulsione e l'esonero di Juic. Al suo posto arriva Andrea Mandorlini, colpo grosso del Sassuolo che batte l'Udinese per 2 a 1. Altro risultato di giornata per quanto riguarda i pareggi Sampdoria Cagliari è finita 1 a 1 ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale grazie per averci seguito prossimo appuntamento come sempre alle 14 a più tardi